வெல்கம் டு டார்கெட் ஒன் நைன்டி ஐஏஎஸ் அகாடமி கோயம்புத்தூர் இப்போ நம்ம என்ன லெசன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு ஆறாம் வகுப்பில் செகண்ட் டேம் அதாவது செகண்ட் டேமில் சிவிக்ஸ் குடிமையலில் நம்ம செகண்ட் லெசன் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் சரியா இப்போ இந்த லெசன்ஸ் வந்து என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த லெசன்ஸை பற்றி ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்றேன் இந்த லெசன்ஸில் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கொஷின்ஸ் வந்து ரெகுலராக வரும் இப்போ வந்து மார்க் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணங்காட்டிக்கு சோசியல் சயின்ஸுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணங்காட்டிக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஃபைவ் டு செவன் கொஷின்ஸ் வந்து இந்த லெசன்ஸ்லேருந்து வர்றதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது பார்க்குறதுக்கு லெசன்ஸ் வந்து நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் வந்து ட்விஸ்டடாக கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ மல்டி ஆங்கிளில் நம்ம படித்தோம்னா மட்டும்தான் இந்த லெசன்ஸில் நம்ம மார்க் வாங்க முடியும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டளின் நோக்கங்கள்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கட்டளின் நோக்கங்களில் பேசிக்காக நாலு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த லெசன்ஸ் நம்ம படிக்கிறங்காட்டிக்கு என்னென்னலாம் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நாலு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சட்டத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசியல் சமைப்பு அமைப்பு சட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி உருவாச்சுன்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்டு பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதன் சிறப்பு அம்சங்களை அறிந்து போட்டுதல் அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் சிறப்பு அதை பற்றி எப்படி நம்ம வந்து அதோட சிறப்பு என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தேர்டு பாயிண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன பார்த்திங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகள் கடமைகள் அவற்றை அறிந்து பின்பற்றுதல் அதாவது இந்த சட்டத்தில் என்னென்னலாம் பேசிக்காக இருக்குது அடிப்படை உரிமைகள் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த லெசன்ஸ்லாம் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதோட பாதுகாப்பு அதாவது மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி பண்ணுறாங்க அதை எப்படி நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்த் பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நுழையும் முன் சொல்லிட்டு அடுத்த ஹெட்டிங் பாருங்கள் நுழையும் முன் சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரோஸ் கலர் பா பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக்காக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்திய அரசியல் இன் இப்பாடம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவானதை விளக்குகிறது இந்திய அரசு நிர்வாகிகளுக்கு வழிகாட்டும் மற்றும் இந்திய குடிமக்களின் உரிமைகளையும் கடமைகளையும் உறுதிப்படுத்தவும் உறுதிப்படுத்தியும் பாதுகாத்தும் வருகின்றன இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை விளக்குகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இதில் எப்படி உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த வழி எப்படி இது வந்து இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்களுக்கு எப்படி வழிகாட்டுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய உரிமைகளும் உரிமைகளும் கடமைகளும் எப்படி பாதுகாத்து வருகிறது இந்திய அமைப்பு சட்டம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பேராக வந்து பார்த்திங்கன்னா யாழ்னையும் சுடரொலியும் சகோதரர்கள் ரெண்டு பேர் மொத்தம் ஒரு ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலி மொத்தம் நாலு பேர் இருக்காங்க இது ஜஸ்ட் ஒரு கான்வர்சேஷன் இந்த கான்வர்சேஷன் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள எல்லாருமே பேசிக்கிறாங்க அதில் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அண்ணன் தம்பிக்க வந்து பேசிக்கிற மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாழினிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க பெரிய பையன் சுடர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க சின்ன பையன் அவங்க அப்பா ஒருத்தருக்கார் அவங்க அம்மா பேர் வந்து தீபா சரியா ஸோ இந்த நாலு பேர்த்துக்குள்ள ஒரு கான்வர்சேஷன் அதாவது ஒரு கான்வர்சேஷன்னா ஒரு பேச்சுவார்த்தை வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்து நடக்குது நார்மலாக வந்து ஒரு ஃபேமிலியில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போது அதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேஜஸும் அடுத்த பேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது நம்மளுக்கு ஜஸ்ட்டு ஓரளவு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வந்து பேரா பேரா நம்ம படிச்சுட்டு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ யாழினையும் சுடரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு அண்ணன் தம்பிங்க இப்போ யாழினி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நாளைக்கு வந்து எக்ஸாமு சுடருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து அவனுக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவன் வந்து ஜாலியாக வீட்டில் வந்து டிவி பார்த்துட்ருக்கா அப்படிங்கும்போது இப்போ சுடர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுடருங்கிறது தம்பி தம்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு சவுண்டு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வச்சு பாட்டு கேட்டு டிவி பார்த்துட்டு இருக்கா அப்போ யாழினி இது வந்து யாழினி வந்து பார்த்திங்கன்னா படிக்க முடியல ஸோ அப்போ படிக்க முடியாதங்காட்டிக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கான்வர்சேஷன் ஒரு ஒரு கான்ட்ரவன்சி வந்து வருது அந்த கான்ட்ரவன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பாட்ட போய் சொல்கிறாங்க அப்பா இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தம்பி வந்து அதிகமாக வந்து சவுண்டு வச்சுருக்கா என்னால் படிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே சுடர் சொல்கிறா ஏ இல்
அது உனக்கு என்ன உரிமை இருக்குதோ அதே வீட்டில் அதே மாதிரி அவனுக்கு இந்த சரி பங்கு உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓ சரின்னு சொல்லிட்டு தம்பி வந்து சரி ஒரு கட்ட ஒரு கட்டத்தில் வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறான் சரிங்களா உடனே அவங்க அம்மா தீபா வந்து என்ன கேட்குறாங்க இது வந்து அடுத்த பேஜில் இருக்குது இது வந்து இந்த பேஜஸில் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் ஸோ இந்த கான்ட்ரா கான்வர்சேஷன் தான் இங்கே ஓடிட்டுருக்கு இந்த பேஜ் ஃபுல்லாகவுமே இந்த பேஜில் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டுங்கிறது இப்போ ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது ஸோ இந்த கான்ட்ரான்ஸ் கான்வர்சேஷன் வந்து இங்கே தான் நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்து சொல்கிறாங்க அவங்க பேர் வந்து அம்மா பேர் வந்து பார்த்தீங்க தீபா அவங்க அப்பாட்டு கேட்குறாங்க எங்கள் ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே நாலு பேர்த்துக்கு இவ்வளோ வந்து சட்டமெல்லாம் இரு இவ்வளோலாம் சமாளிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு க நாட்டுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பாட்டு வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன சட்டங்கள் உரிமைகள் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பேஜில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் வந்து நடக்குது இப்போ பாருங்கள் தேர்டு பேஜ் இந்த இந்த லெசனில் வந்து தேர்டு பேஜ் போயிடலாம் தேர்டு பேஜில் பாருங்கள் இப்போ வந்து அப்பாவும் அம்மாவும் பேசிகிட்டு இருக்காங்களா வீட்டில் அதுக்கப்புறம் தேர்டு பேஜில் என்ன சொல்லணும்னா அம்மா அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க யாழினிக்கும் சுடரோட ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசு தின விழா வந்து நடக்குது அந்த குடியரசு தின விழா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமூக ஆர்வலர் ஒருத்தர் வந்து வர்றாரு அவர் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறாருங்கன்னா சமூக ஆர்வலர் அவர் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்முகம் வந்து அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஸ்பீச் வந்து ஸ்பீச் வந்து அந்த இடத்துக்கு கொடுத்துருக்காரு அந்த ஸ்டேஜில் அப்போ வந்து எல்லாம் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சாக்லேட் கொடுத்துட்டு அவருக்கு சாக்லேட் கொடுத்துட்டு எல்லாத்துக்கும் குடியரசு தின விழா வாழ்த்துக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஸ்டேஜில் நின்று கேட்குறாரு இல்லை எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஏன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து குடியரசு தின விழா வந்து நம்ம கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலர்மதி மலர்மதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சோசியல் சயின்ஸ் டீச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சுதந்திரம் அதாவது குடியரசு வந்து கிடைச்சிது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து வந்தது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த நாளை வந்து பார்த்திங்கன்னா குடியரசு தின விழா தான் நம்ம கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சோசியல் சயின்ஸ் டீச்சர் வந்து சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்டேஜ் பக்கத்தில் நின்றுட்டு அப்போது உடனே வந்து அவர் வந்து ஆம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுவும் சரிதான் அந்நாளில் அது மட்டும் காரணம் கிடையாது அதுக்கும் வேறு சில காரணங்களும் அந்த நாள் வந்து கொண்டாடுறதுக்கு வேறு சில காரணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இங்கே பாருங்கள் இப்போது அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேரை பாருங்கள் லாஸ்ட் பேரா இந்த பேஜில் லாஸ்ட் பேரா பாருங்கள் ஆம் தாங்கள் கூறியது சரிதான் ஆனால் அந்த நாளில் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்ததற்கு வேறு பல காரணமும் உண்டு முக்கியமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு லாகூரில் கூடிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் முழு சுயராஜ்யத்தை அடைவது என்று முழக்கம் வலுப்பெற்றது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் மாநாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாகூர் மாநாட்டில் நடக்குது லாகூரில் வந்து நடக்குது ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே காங்கிரஸ் மாநாடு நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ரிலிம்ஸ் வந்து கேட்பாங்க சரியா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் மாநாடு வந்து லாகூர் காங்கிரஸ் லாகூரில் வந்து நடந்தது சரிங்களா லாகூர் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூர்ண சுவராஜ் அதாவது பூர்ண சுய முழு சுயராஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு பேர் பூர்ண சுவராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு முழு சுதந்திர நாளாக பூர்ண சுவராஜ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டாடப்பட்டது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் ஒரு ஒரு மாநாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூர்ண சுவராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஒரு தீர்மானம் வந்து கொண்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பூர்ண சுவராஜ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி வந்து முழு நாளாகவே அதை வந்து கொண்டாடுறாங்க பின்னாளில் இப்போ பாருங்கள் இந்த பேஜ் வந்து இங்கே இருக்கு இப்போது இங்கே இருக்கு இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பூர்ண சுவராஜ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ
மெயினான வேர்டு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு வேறு மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதாவது வருஷம் காங்கிரஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூர்ண ஸ்வராஜ் மாநாடு வந்து நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுருக்கோங்க அதுக்கடுத்தது அரசியலமைப்பு சட்டம் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறார் ஒருத்தர் வந்து கேட்குறார் அரசியலமைப்பு சட்டம் என்றால் என்ன இங்கே தான் லெசன்ஸில் செகண்ட் லெவல் போகுது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்வர்சேஷனில் உரிமைகளை பற்றி லைட்டாக சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ செகண்டில் செகண்ட் அடுத்த லெவல் வந்து வருது லெசனில் அது பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு இப்போ பாருங்கள் இதில் இந்த டைராம் கீழே இருக்கும் பாருங்கள் இப்போது அது பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு அது பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் நாம் சில கேள்விகளை நான் உங்கள் முன்னாடி சில கேள்விகளெல்லாம் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு கே கேட்குறாரு பிறகு நான் உங் உங்கள் கேள்விக்கு பதில் கூறுகிறேன் ஏன் வந்து அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கேட்குறாரு அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சில கொஷின்ஸ்லாம் கேட்குறேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உண்டான பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எல்லோரும் சரி இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து எப்படி இருக்கீங்க அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சில விதிமுறைகளை வந்து வந்து பின்பற்றுகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கே ஃபஸ்ட்டு கேள்வி கேட்குறாரு இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க ஆம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது ஸ்டேஜ் லெண்ட் அந்த ஆரம்பம் வந்து சொல்கிறாரு கேட்குறாரு அது செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போது அடுத்த பேஜில் இப்போது அடுத்த பேஜில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதோட கான்வர்சேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து அப்படியே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டேஜில் ஒருத்தர் நின்றுருக்காரு இல்லை ஆறுமுகம் வந்து நின்றுட்டு இருக்காரு அவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ சில்ட்ரன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டுருக்காங்க அதாவது குழந்தைகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கொஷின்ஸாக கேட்டுருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் லைனில் பாருங்கள் இந்த அமைப்பில் பெண்கள் எத்தனை பேர் இருந்தனர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சாரி அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேஜ் வரணும் அதுக்கு முன்னாடி பேஜ் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பொது இடத்தில் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த லாஸ்ட் லைன் பாருங்கள் பொது இடத்தில் நாம் சில விதிகளை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அவர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு பொது இடத்துல நீங்கள் வந்து பி விதிகளெல்லாம் பின்பற்றது அவசியமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் திருப்பி கே கொஷின் வந்து கேட்குறாரு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாரையும் போய் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது நம்மளை யாரும் வந்து தொந்தரவு யாரும் வந்து தேவையில்லாமல் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் விதிகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ரூல்ஸ்லாம் வந்து போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சில்ட்ரன்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து அடுத்த கொஷின் வந்து கேட்குறாரு அவர் அடுத்த கொஷின் வந்து என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நீங்களாக ஒரு ரூல்ஸ் போட்டு அதாவது ஒருத்தவங்க உங்களுக்கு வந்து ரூல்ஸ் போட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுனா நீங்கள் அதை எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அதாவது எப்படி நீங்கள் வந்து உணர்வீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அது ரொம்ப கஷ்டமாக நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா குழந்தைகளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தலையாட்டுறாங்க அதே மாதிரி அடுத்த கொஷின் கேட்குறாரு இப்போ நீங்களே ஒரு சட்டத்தை போட்டுட்டு நீங்களே ஒரு ரூல்ஸை போட்டுட்டு அந்த ரூல்ஸை வந்து நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ வந்து எல்லா குழந்தைகளும் என்னங்கிறாங்க த தங்களுக்கு வந்து அது பெருமையாகவும் அதை வந்து ஒரு கௌரவமாகவும் அது நினைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நாங்கள் அந்த ரூல்ஸை வந்து நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் அதுக்கு அடுத்த கொஷின் அவர் அவர் வந்து அது ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாரு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கொடுக்குறாரு இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துக்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் இங்கே பாருங்கள் மவுஸ் வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க அரசியலமைப்பு சட்டம் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒரு நாட்டின் தேவையான சில அடிப்படை விதிகளையும் கொள்கைகளையும் உருவாக்கி ஆவணப்படுத்துவதோடு தனது குடிமக்களின் உரிமைகளையும் கடமைகளையும் மற்றும் செயல்பாடுகளையும் வரையறுக்கின்றது பிறகு அச்சட்டத்தின் துணையோடு அந்நாடு ஆளப்படும் அதாவது நம்ம எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூல்ஸ் வந்து போட்டுட்டு அதை வந்து டாக்குமெண்ட்டாக வந்து பண்ணிடணும் ஸோ பண்ணவத்தான் எல்லா மக்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதுதான் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது அடுத்த லைனில் பாருங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம்
இதெல்லாம் எப்போ நடக்குதுன்னா ஸ்கூலில் குடியரசு தின விழா அன்றைக்கி நடக்குது ஓகே அப்போ அந்த பொண்ணு கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்திய இப்போ இந்த இந்த பேரா பாருங்கள் இப்போ லாஸ்ட் பேரா அதாவது லெஃப்ட் சைடில் லாஸ்ட் பேரா பாருங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நமது நாட்டின் உயர்ந்தபட்ச சட்டமாக விளங்குகிறது அதாவது நம்ம நாட்டிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்தபட்ச சட்டம் அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அது அடிப்படை அரசியல் கொள்கையும் வரையறுக்கப்பட்டது கட்டமைப்புகளும் வழிமுறைகளும் அதிகாரமும் ஆகியவற்றை விளக்குகிறது விளக்குவது அரசு அரச நிர்வாகங்களின் கடமைகளை பட்டியலிடுவதும் குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமைகளையும் மற்றும் கடமைகளை நிர்ணயம் செய்வதும் வழிகாட்டவும் நெறிமுறை நெறிமுறைகளை வழங்குவதும் ஆகியவற்றில் வழியே ஒரு ஒட்டுமொத்த கட்டமைப்பை நமக்கு தருகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது என்னென்னலாம் ரூல்ஸ் இருக்குது எப்படிலாம் மெயின்டைன்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது என்னென்னலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து உரிமைகள் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எப்படிலாம் வந்து இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரசியல் கட்டமைப்பு வந்து கொடுக்கறது தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேரால் சொல்லியிருக்காங்க அவர் வந்து ஆர்வம் வந்து ஸ்டேஜில் நின்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ மேலே ரைட் சைடில் மேலே பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து இந்த செகண்ட் பேரா அதாவது ரைட் சைடில் செகண்ட் பேரா பாருங்கள் இதற்கான ஆரம்ப ப ஆரம்பகட்ட பணிகள் அப்படி எப்போது தொடங்கப்பட்டன என்று கிறிஸ்டோஃபர் கேட்டு கேட்குறார் அதாவது இன்னொரு பையன் எழுந்திரிச்சு கிறிஸ்டோஃபருங்கிற ஒரு பையன் வந்து எழுந்திரிச்சு என்ன கேட்குறாருனா இதற்கான பணிகள் எப்போங்க சார் இது தொடங்குச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் கீழே அதாவது இந்த பிக்சர் கீழே வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கும் நோக்கி இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் அரசியல் கட்சிகள் சேர்ந்த முன்னூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பேர் உறுப்பினர்கள் கொண்ட உறுப்பினர்களை கொண்ட இந்திய அரசியலமைப்பு சட் நிர்ணய மன்றம் என்ற அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது இதன் தலைவராக முனைவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் வந்து நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது வந்து பூர்ண சுவராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முழக்கத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க முழக்கம் சரிங்களா அதுக்கு அது அதை வந்து பூர்ண சுவராஜ் டே அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி வந்திருக்கு இப்போ என்ன பார்க்குறாருன்னா அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கும் நோக்கில் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் சேர்ந்த முந்நூற்றி பேர் இந்த இது வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வரும் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தெட்டு எண்பத்தொம்பதுன்னு சொல்லி ஆப்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ இந்த டேட்டா வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கணும் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பேர் த்ரீ எயிட்டி நைன் உறுப்பினர்கள் கொண்ட இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய மன்றம் என்ற அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது இதன் தலைவர் முனைவர் ராஜேந்திர பிரசாத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இதோட தலைவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் வேறு யாரெல்லாம் இந்த அமைப்பில் இடம்பெற்றிருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பையன் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறான் சரி அதே கிஷோஃபர் வந்து கேட்குறான் வேறு யாரெல்லாம் வந்து இதில் வந்து இருந்தாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் மௌலானா ஆசத் அதுக்கடுத்து எஸ் ராஜேந்திர ராதாகிருஷ்ணன் விஜயலட்சுமி பண்டிட் சரோஜின் நாயுடு உட்பட பல பலர் இந்த அமைப்பில் இடம்பெற்றிருந்தனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஏழு பேர் இருக்காங்க நம்மளுக்கு புக்கில் என்ன கொஷின் என்னென்ன பேர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் தான் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வரும் இப்போது நாலு பேர் வந்து ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக வந்துடும் இந்த இந்த பேஜில் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ் இ ஜவஹர்லால் நேரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் மௌலானா ஆசத் அப்புறம் வேறு ஏதோ ஒரு பேர் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் யார் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் வந்து மிஸ் ஆகிருக்காங்க யாரோட பேர் வந்து தவறான பேர் அப்படின்னு சொல்லி வேறு ஒருத்தர் பேர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா தவறான பேர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இந்த கொஷின்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி லெவலில் வந்து மல்டி ஏங்கிளில் கொஷின்ஸ் மாற்றி 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 கேட்கலாம் அதனால் இந்த ஏழு பேர்த்தோட பேர் வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜவஹர்லால் நேரு செகண்ட் வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் மூ மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மௌலானா ஆசத் அதுக்கடுத்தது எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் அதுக்கடுத்து வந்து விஜயலட்சுமி பண்டிட் சரோஜி நாயுடு உட்பட பலர் இந்த அமைப்பில் இடம்பெற்றிருந்தனர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் லைன் பாருங்கள் இந்த அமைப்பில் ஏ பெண்கள்
சரியா இப்போ அடுத்த பேஜ் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பாருங்கள் அடுத்த பேஜில் இப்போது அந்த குணசேகரன் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எந்திரிச்சு கேட்குறாரு அதாவது முன்னாடி பேஜ்லேருந்து கேட்டிருப்பாங்கன்னா இந்திய இந்த அமைப்பில் எத்தனை பெண்கள் இருந்தார் என்று கே கேட்டார் கேட்டான் குணசேகரன் இப்போ அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து சொல்கிறாரு ஆர்மோ வந்து சொல்கிறாரு பதினஞ்சு பெண்கள் வந்து இந்த உறுப்பினர் இந்த உறுப்பினர்கள் இந்த அமைப்பில் இரு இடம்பெற்றிருந்தனர் அதாவது பதினஞ்சு பெண்கள் உறுப்பினர்கள் இந்த அமைப்பில் இடம்பெற்றிருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பதினஞ்சு லேடிஸ் வந்து இருந்திருக்காங்க அப்போது அடுத்தது அடுத்த பேராக பாருங்கள் எட்டு பேர் கொண்ட அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவு குழு உருவாக்கப்பட்டு அதன் தலைவராக அம்பேத்கர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அம்பேத்கர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் மேலும் அதற்கான ஆலோசகராக பி என் ராவ் நியமிக்கப்பட்டார் இக்குழுவில் முதல் கூட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி நடைபெற்றது அன்றே அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதும் வேலை தொடங்கிவிட்டன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் இதில் நல்லா நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பாருங்கள் அண்ணல் அம்பேத்கர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகின்றார் அதாவது இந்த ரோஸ் கலர் பாக்ஸில் பிங்க் கலர் பாக்ஸில் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் தந்தை யாருன்னா அண்ணல் அம்பேத்கர் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் பாருங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட ஆலோசகர் இதற்கான ஆலோசகராக அதாவது எட்டு பேர் கொண்ட அரசியலமைப்பு வரைவு குழு ச குழு உருவாக்கப்பட்டு அதன் தலைவராக அம்பேத்கர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் மேலும் இதற்கான ஆலோசகராக பி என் ராவ் நியமிக்கப்பட்டார் ஸோ பி என் ராவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நியமிச்சிருக்காரு இதில் தலைவர் யார் அம்பேத்கர் சரிங்களா எட்டு பேர் கொண்ட அரசியல் சட்ட வரைவு குழுக்கு இதில் நல்லா நோட் பண்ண சட்ட வரைவு குழு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேர்டு வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்போ தான் வந்து அம்பேத்கர் போடணும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு குழு வந்து இருந்தது அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜேந்திர பிரசாத் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அது என்ன குழுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய மன்ற மன்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பு அதுக்கு வந்து யாரு கேட்டால் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்குது இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய மன்றம் அது வந்து மன்றம்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ராஜேந்திர பிரசாத் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குழு அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த பேரா கீழே பாருங்கள் இந்த பிங்க் கலர் பாக்ஸ் கீழே எதை முன்னுதாரணமாக கொண்டு எழுதினார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒருத்தர் கொஷின் கேட்குறாரு கொஷின் கேட்குறாங்க அதாவது குணசேகர் வந்து கேட்குறாரு இக்குழுவில் ஐக்கிய ராஜ்யம் ராஜ்யம் ஐக்கிய ராஜ்யம் யுனைடெட் கிங்டம் அமெரிக்கா அன்றைய சேவியத் ரஷ்யா பிரான்ஸ் சுவிட்சர்லாந்து உட்பட அறுபது நாடுகளின் அரசியலமைப்பு சட்டங்களை வாசித்து அவற்றின் இருந்த சிறப்பான பகுதிகளை முன்மாதிரியாக நமது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கினர் அதாவது அறுபது நாட்டோட சட்டத்தை எடுத்துகிட்டு அதிலிருந்து ஒரு ஒரு பாட்டாக ஒரு ஒரு பாட்டாக அதில் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து ஒரு கோர்வையாக கொண்டது தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது அடுத்த பேராக ஒரே மூச்சில் ஒரே மூச்சில் எழுதினார்களா அப்படின்னு சொல்லி இந்த குணசேகரங்கள் ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேட்குறாரு இங்கே இருக்குது லாஸ்டில் இந்த இந்த பேஜில் லாஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி ஒரே மூச்சில் எழுதினார்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இல்லை அரசியலமைப்பு சட்டம் இறுதி செய்யப்படுவதற்கு முன்னர் சுமார் இரண்டாயிரம் திருத்தங்கள் அமெண்ட்மெண்ட்டு அதாவது டூ தௌசண்ட் டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து திருத்தியிருக்காங்க அதில் மேற்கொள்ளப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்த பே இந்த ரைட் சேர்க்கிற பேஜில் பாருங்கள் எப்போது இந்த சட்டம் எழுதி முடிக்கப்படுறது ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குணசேகர ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேட்குறாரு ரெண்டு ஆண்டுகள் பதினோரு மாதங்கள் பதினேழு நாட்கள் கடந்த நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் முழுமையான அரசியலமைப்பு சட்டம் தயாரானது அதாவது டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த் செவன்டீன் டேஸ் ரெண்டு வருஷம் பதினோரு மாதம் பதினேழு நாட்கள் கடந்த நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் முழுமையாக அரசியலமைப்பு சட்டம் தயாரானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு யார் ஆறுமுகம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிக்சரை பார்த்துக்குங்க இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய மன்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த பேரா இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய மன்றம் மன்றம் சரிங்களா நமது அரசமைப்பு சட்டத்தை அன்றுதான் ஏற்றுக்கொண்டது ஸோ இந்திய நிர்ணய மன்றம்னா என்னது யார் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் குழுனா யார் டாக்டர் அம்பேத்கர் ஓகே ஆனால் அம்பேத்கர் வந்துச்சுன்னா குழு இது வந்து மன்றம் அப்படின்னா வந்துச்சுன்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இந்த மட்டும் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து கன்ஃப
அதனால் நமக்கு கரெக்டாக ட்விஸ்ட் ஆகிற மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் வரும் கரெக்டாக அதை அமைச்சு படிச்சுக்கணும் இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய ம நிர்ணய மன்றம் மேலே பாருங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய மன்றம் நமது அரசமைப்பு சட்டத்தை அன்று தான் ஏற்றுக்கொண்டது ஆகையால் ஆகையால் தான் அந்த நாளை அரசியலமைப்பு சட்ட நாளாக ஆண்டுதோறும் நாம் கொண்டாடுகிறோம் இல்லையா என்று கார்த்திகேயன் ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டே வந்து பதில் சொல்கிறார் ஸோ அந்த நாள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரசியல் மன்ற சட்டத்தை வந்து ஏற்று ஏற்றுக்கொண்டாங்க அதனால தான் நம்ம வந்து கொண்டாடுறோம் கரெக்டுங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்து ஆறுமுகம் வந்து ஸ்டேஜில் இருந்துட்டு ஆமாம்ப்பா அது வந்து கரெக்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஒரு இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நத்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இங்கே பாருங்கள் நத்தருங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா இது எவ்வளோ ஆச்சு செலவு இது எழுதி முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டம் ஸோ அறுபத்தி நாலு லட்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செலவாச்சு நமது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்டோர் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டே வந்து கேட்குறேன் ஸோ இதெல்லாம் அறுபத்தி நாலு லட்சம் கொடுத்து எழுதியிருக்காங்க இதோட நோக்கங்கள் என்னங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து கீழே நின்றுட்டு கேட்குறேன் அவர் வந்து மேலே குடியரசு தின நாளைக்கு இது ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டுருக்காரு ஓகே அதான் இந்த லெசன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ லாஸ்ட் பேரா பாருங்க ரைட் சைடு லாஸ்ட் பேரா நமது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புரை ஒவ்வொரு இந்தியனுக்குமான நீதி தான் செயலுரிமை சமத்துவத்தை உறுதி செய்வதோடு சகோதரத்துவத்தையும் வளர்த்தி வலியுறுத்துகிறது அதாவது என்ன நம்ம வந்து அந்த முகப்புரையில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இந்தியனுக்குமான நீதி தான் செயலுரிமை சமத்துவ உரிமை சமத்துவத்தை உறுதி செய்வதோடு சகோதரத்துவத்தையும் வலியுறுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க முகப்புரை என்றால் என்ன ஸோ இப்போ வந்து அதை பார்த்திங்கன்னா அடுத்த பேஜில் நம்ம பார்க்க இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பேஜில் முகப்புரை என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேட்குறாப்புல அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அதாவது அதாவது ஆரம்பங்க வந்து ஸ்டேஜில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாருல்ல ஸோ அது வந்து கண்டினியூ ஆகுது அந்த கான்வர்சேஷன் அதாவது இந்த பேச்சு வழக்கு வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணுறாங்க அரசியல் அர இப்போ இந்த பேஜ் பா இந்த பேஜில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மு முன்னுரை தான் முகப்புரை அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முன்னுரை தான் முகப்புரை என்று அழைக்கப்படுகிறது அது இந்தியாவை இந்தியாவை இறையாண்மை சமத்துவம் ச சமத்துவம் மத சார்பின்மை மக்களாட்சி குடியரசு என்று வரையறை செய்கிறது வரையறை செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பாருங்கள் முகப்புரை என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது முன்னுரை தான் வந்து முகப்புரை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னுரை வந்து அழைக்கப்படுகின்றது அது இந்தியாவின் இறையாண்மை சமத்துவம் மத மத சார்பின்மை மக்களாட்சி குடியரசு இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முகப்புரையில் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அடுத்த பே அடுத்த இந்த இந்த இதுதான் வந்து முகப்புரைக்கு உண்டான பிக்சர் ஃபஸ்ட்டு அதாவது இந்த முன்னுரைக்கு உண்டான பிக்சர் இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் இப்போ இந்த பிக்சர் கீழே பாருங்கள் இறையாண்மை என்பது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இறையாண்மை என்பது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாங்க அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்திய மக்களுக்கு முழு அதிகாரத்தை வழங்கியுள்ளது அதாவது மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழு அதிகாரம் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து வழங்கியிருக்கு நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் அவர்களிடம் நிறைவேற்ற நிறைவேற்றும் அதிகாரம் அதிகாரம் இருக்கிறது இப்படி ஒரு நாட்டின் உச்சநிலை அதிகாரத்தை இறையாண்மை என்கிறோம் இறையாண்மை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாடாளுமன்றத்து மூலிமா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மூலிமா உங்களுக்கு அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய அதிகாரம் வந்து அவங்கள்ட்ட இருக்குது ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இறையாண்மை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து இந்த இடத்துக்கு இந்த பேரால் இங்கே பாருங்கள் இந்த பேரால் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்த பேரால் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்த பேரால் அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் அதுக்கு கீழே மத சார்மின்மை என்பது என்ன மதச்சார்பின்மை என்பது என்பது 
ஸோ இதோட எக்ஸ்ட் இது என்னென்னு பார்க்கலாம் மதச்சார்பை என்னென்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மக்கள் தங்கள் விருப்பப்படி வெவ்வேற வெவ்வேறு இறை மத நம்பிக்கை கொண்டவராக இருக்க அனுமதிக்கும் சட்டம் அவர்களுக்கு ஒரே விதமான பாகுபாடற்ற உரிமைகளை வழங்குகின்றது அது அரசிய அரசிற்கான மதம் என்று ஒன்று கிடையாது என்பதால் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து மதச்சார்பின்மை அப்படின்னா ஸோ ஒவ்வொரு மக்களும் வந்து ஒவ்வொரு வந்து கேஸ்டில் இருப்பாங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் என்ன வேணாலும் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஆனால் வந்து இந்திய அரசியல் சமய அரசியல் சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த பே இந்த பேஜில் இப்போ இதுக்கு இந்த ரைட் சைடில் பேஜில் பார்க்கலாம் ரைட் சைடு பேஜில் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மதங்களையும் ஒரே தளத்தில் வைத்தே பார்க்கப்படுகிறது எல்லா மதங்களையும் ஒரே தளத்தில் ஒரே மாதிரி தான் வச்சு பார்ப்பாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்கள் இதுக்கு செகண்ட் பே இந்த செகண்ட் ரைட் சைடில் செகண்ட் பேரா இந்திய அரசு சட்டம் இந்திய அரசு சட்டமன்றத்தில் நாடாளுமன்றத்தின் வழியே தான் ஆளப்படுகிறதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டே கேட்குறாப்புல ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பேரால் பாருங்கள் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டமானது மாநிலம் மற்றும் மாநிலம் மற்றும் மா ஒன்றிய அரசுகள் ஒன்றிய அரசுகள் சட்டமன்ற ஆட்சியை பார்லிமெண்ட் ஃப்ரம் பார்லிமெண்ட்ரி ஃப்ரம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பேர் அதாவது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாடாளுமன்றத்து மூலிமா தான் பார்லிமெண்ட் மூலிமா தான் இந்த சட்டமெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நம்ம சட்டமெல்லாம் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பின்பற்றிய ஆட்சி ஆட்சி செய்ய வழிவகை செய்துள்ளது இந்த அமைப்பின்படி நிறைவேற்றுவதற்கான அதிகாரம் சட்டமன்றத்தின் நாடாளுமன்றத்தின் கூட்டு பொறுப்பாக இருக்கும் அதிக உறுப்பினர்கள் கொண்ட கட்சி ஆட்சி அமைக்கும் அடிப்படை ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக உறுப்பினர்கள் கொண்ட கட்சி வந்து ஆட்சி அமைக்கும் அவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சட்டத்தில் ஈட்டுற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த பேரால் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகள் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு கொஸ்டின் வந்து அடிப்படை உரிமைகள் மொத்தம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஆப் ஆறுன்னு நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ அடிப்படை உரிமைகள் ஆறுன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் இருந்தாலும் அதில் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலில் ஒன்று மாற்றி கொடுத்துருவாங்க இதில் எது வந்து ராங் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த டயக்ராம் இந்த பிக்சர் பாருங்கள் அடிப்படை உரிமைகள் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சம உரிமை ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுதந்திரமாக செயல்படும் உரிமை மூன்றாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுரண் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை நாலாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுதந்திர சமய உரிமை அஞ்சாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா கலாச்சாரம் மற்றும் கல்வி பெறும் உரிமை ஆறாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா சட்டத்தீர்வு பெறும் உரிமை சட்டத்தீர்வு பெறும் உரிமை மொத்தம் ஆறு இருக்குது சரிங்களா இந்த பிக்சர் ஓகே இது வந்து அடிப்படை உரிமைகள் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த பேஜ் பார்க்கலாம் இந்த பேஜில் பாருங்கள் இப்போ அடிப்படை உரிமைகளும் ஆகியவை இன்றியமையாத உரிமைகளாக குறிக்கப்படுகின்றன ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றியமையாத உரிமைகள் வந்து அடிப்படை உரிமைகள்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு கீழே பாருங்கள் லெஃப்ட் சைட் ஸோ இந்த பேஜில் பாருங்கள் அடிப்படை உரிமைகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றியமையாதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் வழிகாட்டுதல் நெறிமுறை வழிகாட்டு நெறிமுறை என்றால் என்று என்னன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேட்குறாரு ஸோ வழிகாட்டும் நெறிமுறை என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அரசு சட்டமீற்றும் போது ஆட்சி செய்யும் பொழுதும் ஆட்சி செய்யும் பொழுதும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில வழி வழிகாட்டல்களை அரசியலமைப்பு சட்டம் வழிய வழங்கியுள்ளது இவை கட்டாயமாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய அல்ல என்றாலும் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டியவை அதாவது என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்களா இந்த பேராளை பொறுத்தளவுக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பேராளர் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு சட்டம் வந்து இயற்றும்போது சில வழிமுறைகளாக சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டாயம் அவசியமாக கடைபிடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது பட் வந்து நம்ம கவனத்தில் வந்து வச்சுக்கணும் இந்த சட்டத்தை இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாம் வச்சுக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓட்டுரிமை என்றால் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எந்திரிச்சு கேட்குறாங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஓட்டுரிமை என்றால் என்ன ஸோ ஓட்டுரிமையை பற்றி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து ஓட்டு போடலாம் அதை பற்றி இங்கே ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து ஜென்ரலாக கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மதமெல்லாம் எந்த இதுக்கும் கிடையாது எல்லாருக்கும் ஒரே மதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அடுத்த பேரால் உரிமைகளை போல ஒவ்வொரு
இங்கே ஆரம்பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆம் ஆம் இருக்கின்றன தேசிய கொடியும் தேசிய கீதத்தையும் மதித்து நடப்பது எல்லா குடிமக்களும் அரசியல் சட்டத்தை மதித்து பேணுவது சுதந்திர சுதந்திரத்திற்காக போராடிய நமது தலைவர்களை பின்பற்றி நடப்பது நாட்டை பாதுகாப்பது நாட்டுக்காக தேவைப்படும் போது சேவை செய்ய தயாராக இருப்பது சாதி மதம் மொழி என எல்லையை கடந்து அனைவரும் சகோதர மனப்பான்மையுடன் இருப்பது நமது பழம்பெரும் பெருமை மிக்க பாரம்பரியத்தை காப்பது பழம்பெருமைகளை மிக்க பாரம்பரியத்தை காப்பது ந காடுகள் நதிகள் ஏரிட்ட ஏரிகள் உள்ளிட்ட இயற்கை வளங்களை வன வன விலங்குகளை பாதுகாப்பது அறிவியல் மனிதாபிமானம் சீர்திருத்தம் உணர்வுகளை வளர்ப்பது வன்முறை தவிர்த்து அரசு சொத்துக்களை பாதுகாப்பது குழந்தைகளின் பெற்றோரோ அல்லது பாதுகாவலரோ நமது குழந்தைகளை கல்வி வாய்ப்புகளை ஆறு முதல் பன்னிரெண்டு பதினாலு வயது வாய்ப்புக்குள் தருவது இது பாருங்கள் இது வந்து இந்த ரைட் சைடில் மேல் இருக்குது சரிங்களா இந்த பேஜோட ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இது இருக்குது ப முதல் பதினாலு வயதுக்குள் தருவது ஆகியவற்றை அரசியல் சட்டம் நமது கடமையாக அறிவித்துள்ளது என்று முடித்தார் சமூக அறிவியா ஆர்வலர் ஆறுமுகம் ஸோ அவர் வந்து இந்த கான்வர்சேஷன்லாம் முடிச்சிட்டார் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பேசிக்காக நம்ம வந்து கட்டாயம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கடமைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கார் என்னென்ன கடமையெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாருங்கள் தகவல் பிழைன்னு ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து ஒரு மூணு நாலு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு இன்ஃபர்மேஷனில் கண்டிப்பாக வந்து வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது கொஷின்ஸ் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இது குரூப் ஒன் குரூப் டூ டெட்டு போலீஸ் எஸ்ஐ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோர் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த டேப்லர் காலத்தில் இருக்குது ஸோ இது பா பார்க்கலாம் இது எப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அரசியல அரசியலமைப்பு சட்டம் வரைவுக்குழு பி ஆர் அம்பேத்கர் என் கோபாலசாமி எம் கே எம் முன்ஷி சைத் முகமது சப்துல்லா பி எல் மிட்டர் என் மாதவ ராவ் ரெட்டி மாதவ ராவ் டி டி கே டி பி கே தான் கே தான் ஆகிய சட்ட வல்லுநர்கள் இடம்பெற்றிருந்தனர் அக்குழுவில் தலைவராக பி ஆர் அம்பேத்கர் பி ஆர் அம்பேத்கர் நமது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கி முதன்மை வடிவு வடிவமைப்பாளராக கருதப்படுகின்றார் ஸோ அதில் என்னென்னா இவ்வளோ பேர் இருந்திருக்காங்க அதில் வந்து தலைவர் யாருன்னு கேட்டோம்னா அம்பேத்கர் இருந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தேர்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் நமது அரசியல் சட்டம் உருவான போது முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு உறுப்பினர்கள் இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகள் மற்றும் எட்டு அட்டவணைகள் இடம்பெற்றிருந்தன தற்போது நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு உறுப்பினர்கள் இருபத்தஞ்சு பகுதிகள் பன்னிரெண்டு அட்டவணைகள் இடம்பெற்றிருந்தன ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஆயிரத்தி நைன்டீன் இந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு உறுப்புகள் இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகள் எட்டு அட்டவணைகள் இடம்பெற்றிருந்தன இப்போ எவ்வளோனா நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு உறுப்புகள் நாற்ப இருபத்தஞ்சு பகுதிகள் மற்றும் பன்னிரெண்டு அட்டவணைகள் இடம்பெற்றிருந்தன ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு உறுப்பினர்கள் வந்து ஸோ இப்போ வந்து ரீசண்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வந்துச்சுன்னா லாஸ்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் டேட் வந்து முக்கியம் டேட்டை வந்து நாலு டேட் கொடுப்பாங்க அதில் மாற்றி கொடுத்துருவாங்க அரசியலமைப்பு சட்டம் பதினாறு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை நூற்றி ஒரு முறை திருத்தப்பட்டுள்ளது ஸோ நூற்றி ஒரு முறை வந்து திருத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் லாஸ்ட் இதில் ஸோ இது வந்து எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்கில் என்ன அப்டேட் பண்ணியிருக்கோ அதுதான் வந்து ஆன்சர் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நேற்று பண்ணியிருக்கலாம் முந்தா நேற்று பண்ணியிருக்கலாம் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணியிருக்கலாம் அதெல்லாம் கிடையாது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டின் நைன்டீன் தான் கிடையாது புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதான் ஆன்சர் ஃபைனல் ஆன்சர் கீ ஆன்சரில் அதுதான் ரைட்டான ஆன்சர் வந்து டிஎன்பிசியில் இல்லை எல்லா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்லேயும் அதுதான் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்கள் இப்போது லாஸ்ட்டில் இந்த பேஜில் லாஸ்ட்டில் சிந்தனை வீணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நீ இப்போ என்னென்னா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கான கடமை அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் உண்மை பிரதிகள் இது ஹிந்தி ஆங்கிலம் நாடாளுமன்ற நூலகத்தின் கீழே வாயு நிரப்பப்பட்ட பேலையில் வைத்து பாதுகாக்கப்படுகின்றது அப்படின்னா இப் இதுக்கு என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பாருங்கள் அதாவது பார்லிமெண்டரில் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு லைப்ரரி இருக்குது அந்த லைப்ரரியில் ஹிந்தியும் இங்கிலீஷ்லேயும் எழுதி அதாவது பிரிண்ட் பண்ணி லைப்ரரியில் ஹீதியும் பொருத்தப்பட்ட வாயு ஸோ என்ன இது 
அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து மாற்றி கொடுத்துருவாங்க என்ன ஹீலியமாக வேறு ஏதாவது பாஸ்பரஸாக என்ன ஏதாவது சம்திங் மாற்றி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த வேர்டு வந்து நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் இந்த பேஜில் இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நம்ம அடுத்த பேஜ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பேஜில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மக்களாட்சினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு ஆ ஆறு இதுக்கு வந்து டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மக்களாட்சினா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மகிழ்ச்சியை மக்களால் நடத்தப்படும் அரசாங்கமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களாட்சி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து வரைவு குழுன்னா என்ன அரசியல் அமைப்பு சட்ட வரைவு குழு அரசியல் அமைப்பு சட்ட வரைவை உருவாக்கும் அமைப்பு குழுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரைவு குழு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் மோகுப்புறை என்றால் என்ன அதாவது இந்திய அரசியல் அமைப்பின் சட்டத்தின் அறிமுகம் அதாவது ஃப்ரண்ட் பேஜ் அந்த முகப்புறை முன்னுரை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகப்புறைன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்துருக்கோம் அதுக்கடுத்து மதச்சார்பின்மை மதச்சார்பின்மை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து மதங்களும் சார்ந்தவரும் சமமாக நடத்துறது பேருது மதச்சார்பின்மை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமத்துவம் சமத்துவம் அப்படின்னா அனைத்து மக்களும் சம அனைத்து மக்களுக்கும் சமத்துவ பொருளாதார நிலையை சமத்துவ வாய்ப்பு அளித்தல் அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமத்துவம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறையாண்மை இறையாண்மை அப்படின்னா என்னென்னா அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்திய மக்களுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது முழு அதிகாரம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்க அதாவது இறையாண்மை அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மக்களுக்கும் வந்து ஈக்குவலான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜில் ஓவர் வியூ கன்க்ளூஷன் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் மீல் பார்வை ஸோ மீல் பார்வை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசனில் நம்ம என்னெல்லாம் படிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தான் இங்கே வந்து முக்கியமான சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க மீல் பார்வை ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து பன்னெண்டு பத்து பத்து பாயிண்ட்டுக்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குடியரசு தினமாக கொண்டாடப்படுகின்றது சரிங்களா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் கருத்துக்களை அடிப்படை கருத்துக்களையும் கொள்கைகளையும் சட்டத்தையும் கொண்டுள்ளது ஸோ இது வந்து நம்ம பார்த்தது தான் அதை அடிப்படை கடமைகளும் கொள்கைகளும் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் கொண்டுள்ளது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் தந்தை டாக்டர் அம்பேத்கர் ஆவார் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஸோ அது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் பி ஆர் அம்பேத்கர் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மோ முகவரை வந்து நீதி நீதி சுதந்திரம் சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவம் ஆகியவற்றை வலியுறுத்துவது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஒரு இறையாண்மை சமய சா சமய சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசு நாடாகும் அனைத்து குடிமக்களும் அவரவர் மத மதத்தை பின்பற்றலாம் நிர்வாகத்துறை சட்டமன்றத்திற்கு முழு உரு முழு பொறுப்புடையதாக உள்ளது அடிப்படை உரிமைகள் அனைத்தும் மக்களுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகளை மக்களுக்காக வழிகாட்டுகிறது வயது வந்தோர் பதினெட்டு வயது வாக்குரிமை பதினெட்டு வயது வயது வந்து ஒரு வாக்குரிமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளது பதினெட்டு பதினெட்டு உள்ளது உரிமையாக வழங்கப்படுகிறது அனைத்து குடிமக்களுக்கும் சில அடிப்படை உரிமைகளும் உண்டு ஸோ இவ்வளோதாங்க இந்த லெசன் இந்த லெசன்ஸில் கன்க்ளூஷன்ஸ் வந்து ஒரு பத்து பாயிண்ட்டுக்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த லெசன் வந்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு சிம்பிளாக இருக்கும் பட் இம்பார்ட்டண்டான லெசன் ஒரு ஃபைவ்லேருந்து ஒரு செவன் கொஷின்ஸ் வந்து கம்பல்சரியாக வந்துடும் பட் இதில் வந்து பேர் அந்த இயரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் கட் ரிப்பீட்டடாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தேங்க் யூ தேங்க் யூ டு டார்கெட் ஒன் நைன்டி ஏஎஸ் அகாடமி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பெல் ஐக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ தேங்க